Brojne su aktivnosti i događajima na kojima su Beli Orlovi učestvovali. Najnovija bajka o vitezovima i princezama Belih Orlova pričane na Klemegdanskoj tvrđavi u Beogradu. Udruženje za očuvanje starih zanata i veština Beli Orlovi u saradnji sa Beogradskom tvrđavom održana je druga po redu srednjovekovna bajka u Beogradu, na najljepšem mestu na Donjem gradu Beogradske tvrđave. Srednjovekovna bajka na Donjem gradu Beogradske tvrđave održana je od 30. augusta do 1. septembra 2024. godine. Beli Orlovi su druženje za čuvanje starih zanata i veština. Kako kažu, sve je počelo od ideje nekoliko zaljubljenika u istoriju, da bi danas okupljalo više od preko 300 članova, čija želja da živi duh i tradiciju srednjeg veka. Festival Srednjovekovna bajka čine Srednjovekovno selo koje zajedno kreiraju učesnici 12 srpskih udruženja kao i udruženja iz 20 evropskih zemalja. Festival Srednjovekovna bajka čine Srednjovekovno selo koje zajedno kreiraju učesnici 12 srpskih udruženja kao i udruženja iz 20 evropskih zemalja sa domaćinom udruženje Beli Orlovi. Radionice starih zanata i veština, kovanje, kaligrafija, mozaik, saračka radionica. Ovaj segment realizuje Srpska odruženja u formi radionica za posetioce kako bi im na najbolji način dočarali srednji vek kroz manufakturu tog vremena na ovim prostorima. Uspeli smo po drugi put da uzdignemo i podignemo ovaj srednjevekovni festival Beli Orlovi Druga godina kako se nalazimo na Beogradskoj tvrđavi, posle osam godina promoci srpske kulturne baštine u Manasiji, evo nas i dalje putem despota Stefana, nalazimo se pod nove kule despota Stefana, pod nove njegovog rada, despot Stefan je naš najveći državnik i diplomata srednjeg veka koji je uspostavio Beograd srednjevekovnom predstavnicom i evo i dan danas je taj Beograd naša prestonica i zadovoljstvo je raditi ovakav festival na ovom lokalitetu koji je na najbolje moguće mestu na ušću dve najveće evropske i balkanske reke na ušću Save u Dunav. Imamo čast da ugostimo 20 zemalja Evrope i da promovišemo kulturno-istorijsko nasledđe Srbije i Evrope. Mislim da svi ljudi koji su došli u posetu imali su prilike da vide svo bogatstvo srednjeg veka, sve ono što je srednji vek imao da ponudi od zanatskih radionica do borbi pojedinačnih, duelnih, masovnih borbi vitezova. U noćnom programu je svakako spektakal koji pripada svim sladokuscima ove srednjevekovne istorije. Živaju u masovnim borbama vitezova iz cele Evrope. To je svakako nešto što se redko viđa i što ljudi nemaju prilike da vide na bilo kojoj lokaciji u Evropi. Mi smo uspeli za ovih deset godina da postanemo prepoznatljivi i u Evropi i u svetu i da nas ljudi zbog toga vole i poštuju i da nam se rado odazivaju na naše pozive da budu deo ovakve manifestacije koje promoviše srpsku srednjevekovnu baštinu. Veliko je zadovoljstvo videti i ovoliku zainteresovanost publike za ovaj naš rad. Mislim da je ovo najlepše nešto što smo mogli da uradimo za promociju Srbije i da ljudi koji se bave istorijom i negovanjem srednjevekovnih tradicija i viština nose o nama lepu reč i lepu sliku širom sveta. To smo uspeli u ranijim godinama, mislim da ćemo i na ovoj novoj lokaciji, ovo već i druga godina, sigurno u godinama koje predstoje pred nama napraviti spektakularan i verovatno jedan od najvećih festivala na planeti što se tiče srednjevekovnog sadržaja. Beli Orlovi su druženje za čuvanje starih zanata i veština. Kako kažu, sve je počelo od ideje nekoliko zaljubljenika u istoriju, da bi danas okupljalo više od preko 300 članova, čija želja da živi duh i tradiciju srednjeg veka. Između 2006. i 2009. se okupila prva četvorka, koja je napravila ideju da u stvari mi krenemo da samo treniramo, a da nas možda država da nemamo problema sa državom oko toga da trenujemo sa pravim mačajima. I sama ideja kluba je bila u stvari probitno sportsko-društvena ideja gde svi zajedno kao grupa, kao prijatelji možemo se okupimo i da treniramo bez razmišljenja da će biti možda to nelegalno ili šta god u tom smislu. Jer nismo znali, pak smo bili dosta mladi. I onda iz te dobre ideje, iz tog, da kažem, mudrog Ja smo bili mladi, ali mudri smo bili čak i tada da shvatimo da taj sport koji se mi bavimo je jako dobar. 
i je častan. I na 2010. smo napravili klub po nazivu Beli Orlovi, koja u stvari predstavlja više stvari. Prvo, na našem grbu, još od Nemanjića, stoji taj jedan dvoglavi Beli Orao, koji gleda i na istok i na zapad. Znači da smo bili dobri i sa istokom i sa zapadom, što je jako bitna stvar, jer mi dan danas, kao svaki član Orlova, je praktično ambasador koji putuje u druge države i mi kao takvi pravimo dobre kontakte gde se trudimo da njih dovedemo ovde i mi takođe vidimo kako je u drugim državama i da praktično uživamo u tome što radimo. A druga stvar je što je Beli Oro zadnje kolano u našem genomu koje od prilike dođe u srednji vek. To je 15. koleno, ono kao bi rekli otac, deda, pradeda, pa sve do Belog Orla. I onda smo odredili koje su nam boje, crna bela, Krenuli smo prvo sa trenizima, pa onda putovanja. Prvi događaj su bili u Valjevu, zapravo, za vreme tešinskih večeri. To je bilo jako interesantno. Pa onda jako brzo, 2010. smo dobili čak 12 članova. I onda s vremenom smo uzimali prostorije, pa smo bili u Big Zoo, sad smo na sajmu. To se sve menja, normalno. Ali kao klub smo uvijek išli i dalje. I ciljeve koje smo postavili su bili veći. Uzimali smo takođe po naše krilo i druge klubove koji su kao prijatelji došli sa nama i išli sa nama. I tako da danas, na primjer, na ovom terenu ima, samo na ovom danas terenu ima 150 naših srpskih prijatelja, a ima skoro, ja mislim, oko 500 čak učesnika, prijatelja iz raznih država, od Kine do Španije, pa ima i iz Južne Amerike takođe, dosta timova iz cele Evrope, normalno. Tako da, nadam se da ko je bio ovde da je uživao na manifestaciji, i za naše dalje napredovanje i, aj kažem, avanture, posmatrate nas. Događaj koji organizuju Beli Orlovi, kao što je festival u Beogradu na Kale Megdanskoj tvrđavi, koji prikazuje srednji vek, istoriju Srbije iz tog perioda. Taj veličanstveni period Kraljevske Srbije, taj proca zemlje, je zapravo period koji odruženje Beli Orlovi pokušava da rekonstruiše kroz oklope oružje tog doba, nošnju običaje i eksperimentalnu arheologiju. Jedan sam osnivača Belih Orlova. Beli Orlovi su osnovani 2010. godine. Početci su bili krajnje skromni. Prvi naš nastup je bilo u Valjevu. I nakon toga, to je bilo noć muzeja, i nakon toga smo počeli da radimo, da se sastavljamo, da pravimo, da širimo ekipu. Nešto ozbiljnije je krenulo već i 2014. godine, kada su Beli Orlovi prvi put otišli kao tim Srbija na bitku nacija u Trogiru. To je bilo obohor takmičenje. I od tada smo učestovali do 2019. do zadnje bitke nacije. Među vremenu pravili smo velike festivale po Srbiji. Jedan veliki festivala je Just Out u Despotovcu. Kao što sam rekao, Bitka nacija je bila prvi put gde smo učestvili 2014. trogir. Posle toga smo učestvili dva put Češka, jedan put Španija, Italija i na kraju u Srbiji smo učestvali. To je spravili smo Bitku nacija koja je proglašena od deset najbolja u Smedarevu. Između ostalog, radili smo i Just Out. Osam godina je bio organizovan u Manasi, koji je predstavljalo sam onaj vrh festivala u ovom delu Evrope. I ovaj ovde sad festival što se pravi na Kalemegdanu je samo nastavak njegov, koji smo mi preneli ovde. Posetioci na festivalu su uživali u bogatom sadržaju u srednjevekovnog sela. Tu su bile radionice starih zanata i veština. Udruženje za očuvanje starih veština i zanata Beli Orlovi pokušavaju da rekonstruišu sve aspekte srednjevekovnog života, pogotovo na ovim našim prostorima srednjevekovne Srbije. I s jedne strane, naravno, to su viteške borbe, konjica, opsade. Tu postoji, naravno, ovi drugi aspekti života nekog normalnog, da kažemo, naroda. I između ostalog, želimo da prikažemo i srednjevekovni hiruški, odnosno medicinski šator, kako je izgledao, koje su metode koristili lekari u srednjem veku da nekoga izleče i na neki način da prikažemo ljudima i približimo koliko je srednji vek. Nije toliko daleko kada pričamo o nekim tehnikama koje su se koristile, ali sa druge strane ipak ima nekih razlika i napredovala je medicina od tog nekog vremena. 
Ono što je najviše bio problem za ratnike na bojnom polju jeste dehidratacija, jer mnogi ljudi su ostajali u oklopima na suncu po više sati i jednostavno je to bio najveći problem. Međutim, odmah posle toga su bile i neke povrede, da li su to bile strele koje su se nalazile u telu boraca ili neke velike posekotine, ogrebotine. I srednjevekovni hiruzi su se tretirali te rane na specifičan način i pokušavali su da ta strana tela izvade iz boraca. Tako da su neke ovako vrhove strela koji su bili zabodeni vadili iz povređenih osoba, boraca i za to su koristili različite instrumente poput ovako nekih kukica koje su imale zadatak da uhvate vrh strele i da ga izvuku iz rane. Nakon toga su te rane ukoliko krvare, su ove srednje delove instrumenta palili, grejali i onda taj deo ubacivali u ranu da povećaju površinu kauterizacije, odnosno zaustavljanja krvarenja. A nakon toga su, recimo, ako je veća rana šili rane, zatvarali je i pokrivali različitim ovako udlagama koje su bile natopljene pre svega medom i koristeći njihovo antibiotsko dejstvo ili nekim tinkturama koje su pravili od ovako različitih napitaka koje su iz prirode uzimali i na bazi biljaka kreirali takve tinkture. Hirurg u srednjem veku je bio jako cenjena veština i osobe koje su se time bavile u srednjem veku su bile jako cenjene i često su bile nekako odmah pored plemića i na taj način mu uvek bile pri ruci da mu pomognu njemu i njegovoj sviti, nakon toga važnim generalima, a tek onda borcima i ostatku naroda. Često su se srednjevekovni hiruzi i lekari nalazili na dvoru ili u sviti samog plemića ili vladara i bili uz njega i bili na neki način jako cenjeni i ta veština je nešto što se prenosilo od usta do usta i učilo, nažalost, na bojnim poljima. Što se tiče nekih predmeta, mogu da vam pokažem ovako jedan Jedan zanimljiv predmet, jedno ovako faktički šilo kako možemo da ga vidimo ovde. I ovaj instrument, oruđe, predmet koji su imali svi faktički ljudi, znači od različitih zanata, zanatlija, pa sve naravno i do hirurga koji je bio faktički jedan onako, pa zanatlija da kažem. Ovo šilo se koristilo recimo da se vrhovi strela, vrhovi tkanine ili vrhovi nekih parčića metala iz oklopa boraca da može da se iščačka faktički iz rane i ukoliko imamo neko krvarenje takođe je moglo da se zagre instrument u vatri i da se koristi za zaustavljanje krvarenja. Ovo je nešto što je najčešće postojalo u srednjem veku na opasaču jednog hirurga ali i drugih zanatlija, a preteča svega kako je inače nastalo jeste da se neki ovako kompleksni čvorovi tako razmrse ovim šilom, a onda se to rasprostranilo i počeli su da koriste i ostale zanatlije, a onda je došlo naravno i do hirurga. U Belim Orlovima svako izabere jedan segment iz života srednjeg veka koji njemu odgovara i koji mu je zanimljiv. Neki su borci, neki izrađuju opremu, dame i devojke praktikuju ženske poslove i veštine, a neki učestvuju u borbama. Postoje dve vrste borbe, to su bohor i druge su prikazne borbe. Bohor ćete prepoznati po tome što nigde ne vidite kvadratni santimetar ljudskog tela osim oči u oči i kroz vizir. Oklopi moraju biti savršeno dobri, oružje moraju biti tupa, sve ostalo što vidite su sasvim realne borbe. Beli orlovi su nastali sada već daleke 2010. godine u Beogradu kao udruženje četiri čoveka da bi vremenom preraslo do današnje 2024. udruženja koje broji preko 120 ljudi i gde se bavimo očuvanjem starih zanate i veština iz perioda srednjeg reka koje je Srbija imala posle smrti cara Dušana do vladanja despota Stefana Lazarevića. Ja sam u Bele Orlove ušao 2012. godine kao mladi student da bi upravo sačuvao znanja koje smo mi imali. Moja velika pasija i zaljubinost je bila upravo u upravljanju srednjekovnih oklopa i to je bilo nešto što sam ja najviše želeo da radim, da bi kasnije svojim radom i zalaganjem i izučavanjem samih predmeta od metala doprineo i napravio nekoliko desetina oklopa upravo koje se nalaze u našem klubu i širom Evrope. Srbija je bila jedna zemlja koja je u periodu 13., 14. i 15. veka imala jako razvijenu kulturu, pravni sistem, svakodnevno funkcionisanje. 
gde vi, na primer, što se tiče pravne kulture, najstariji ugovor koji je napisan na srpskom jeziku se datira na 12. vek i koji je ugovor upravo između dve žene koje su jedna drugoj prodavale zemlju. I, nažalost, vremenom i ovim modernim trendovima Srbija svoju srednjokonu baštinu ne ceni toliko. Ali mi kao udruženje to pogušavamo da ispravimo. U prethodne dve godine smo dobili prostorije na Kalemegdanu, gde smo rekonstruisali jednu malu galeriju, gde smo prikazali srednjankovne oklope, nošnju, oružje, čak i srednjankovne igre koje smo igrali u tom periodu i trudimo se da svakodnevnim našim radom to proširimo i prikažemo u što boljem svetu. Brojne su aktivnosti i događajima na kojima su Beli Orlovi učestvovali. Najnovija bajka o vitezovima i princezama Belih Orlova pričane na Klemegdanskoj tvrđavi u Beogradu, gde su posjetioci uživali i u srednjevekovnoj bajici za cijelu porodicu, za sve generacije, ali sa posebnim akcentom i pažnjom posjećenoj deci i njihove edukaciji na temu srpske i evropske baštine srednjeg veka. Predstavljeni su i razni zanati kovački, oklopaarski, nožarski, košarski, drvoljačkih izrada lukova i strela. Događaj koji organizuju Beli Orlovi, koji prikazuje srednji vek, istoriju Srbije iz tog perioda. Taj veličanstveni period Kraljevske Srbije, taj proca zemlje, je zapravo period koji odruženje Beli Orlovi pokušava da rekonstruiše kroz oklope oružje tog doba, nošnje običaje i eksperimentalnu arheologiju. Sasvim slučajno sam se upoznao sa organizatorima festivala koji je tada bio Just Out u Manasiji. Neću da pričam istoriju celu Manasije i Just Outa koji, nažalost, više ne postoji. Mnogi će se prepoznati i mnogi će razumeti o čemu se radi. Ali kada sam upoznao Vladimira Blagojevića, koji je jedan od organizatora zajedno sa Bojanom Tasićem i ekipom Belih Orlova, prvo sa Vladom sam pričao i to sasvim slučajno rekao sam. Meni se jako sviđa jedan festival u Manasiji, a s obzirom da sam glumac, vodim programe po celoj Srbiji, zapravo i po Rumuniji i volim to da radim i nekako im i to dobro ide. Ja sam vladi tako nonšalantno uz neku večeru, jer je bio u Temišvaru, rekao u kad bih samo znao ko to organizuje, jako bih voleo da odem da vidim o čemu se tamo radi. Vlada se samo nasmeo zato što je to već krenulo, ja nisam znao ko je organizator, Vlada se samo nasmeo i samo mi je rekao, ako je tako ti ove godine, to je bio januar kad smo oni ja pričali, ako je tako ti ove godine u avgustu vodiš program. Sa tako ti neko nešto kaže, nisam ni razumeo o čemu se radi. Rekao, daj kaže mi kako da dođem do onda i hoću makar da vidim o čemu se radi, jer obožavam ovakve stvari. I Vlada mi je rekao, ja ti ozbiljno kažem, ti ćeš u avgustu voditi program. I onda tamo negde, u stvari krajem večeri, kad sam ga već peti put pitao, Vlada, o čemu se radi, zašto, kako da vodim program, što me zezaš? On meni kaže, ja sam organizator, ne samo ja, nego cela ekipa, objasni mi ko su, ja ostanem bez teksta. I zapravo te godine 2018. po prvi put, ja sam stvarno vodio program u Manasiji. Tada je već bilo negde na početku, mislim da je to bila prva ili možda druga godina festivala. Ta energija koju su oni meni preneli, taj kodeks ponašanja, to bratstvo koje oni imaju, mi se samo nekako urezalo u celu moju bit i celo moje biće, tako da sam ja to preneo na mog klinca Vidaka, koji je tada već te 2018. godine bio sa mnom, prvi put ja zajedno sa njim, u stvari sa familijom, tako da od te 2018. sam postao sa jako velikim zadovoljstvom i čašću član udruženja Belih Orlova i Kažem da se meni godina od te 2018. godine, godina mi se računa, početak godine je zapravo taj poslednji vikend u avgustu kada se održava ovako prelepi festival srednjovekovne kulture. Kultura kao kultura koja nažalost polako bledi, tradicija koja nažalost polako bledi, organizacija ili udruženja ili nazovite ih kako god hoćete, Beli Orlovi, to na najbolji mogući način pokušavaju i uspevaju. To jest pokušavamo i uspevamo da očuvamo i da podsećamo. U Belim Orlovima svako izabere jedan segment iz života srednjeg veka koji njemu odgovara i koji mu je zanimljiv. Neki su borci, neki izrađaju opremu, dame i devojke praktikuju ženske poslove i veštine, a neki učestvuju u borbama. Postoje dve vrste borbe, to su bohor i druge su prikazne borbe. 
Bohu ćete prepoznati po tome što nigde ne vidite kvadratni santimetar ljudskog tijela osim oči u oči kroz vizir. Oklopi moraju biti savršeno dobri, oružje moraju biti tupa, sve ostalo što vidite su sasvim realne borbe. Najnovija bajka o vitezovima i princezama Belih Orlova pričana je na Kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu. Za ženske devojke u srednjem veku je bilo uobičajno da se bave tkačkim vezom, štrikanjem, šivenjem, izradom kostima i srednjovekovnog perioda, izrada sijekovnih sapuna, izrada ukrasnih predmeta i nakita, kao i prikazi, kultura, folklor i običaji srednjeg veka. Organizovana je streličarska radionica gdje ljudi mogu da gledaju gađanje iz luka i srele i uče kako je bilo stvarno u tom periodu. Ova jedinstvena i značajna manifestacija koja promoviše srpsku i evropsku srednjovekovnu baštinu okupila je učesnike ove godine. Vodim već deset godine francusku ekipu koja dolazi da predstavlja francusku i srednji vek. Živim u Francuskoj i... U družini sam kompanji Medieval de Saint-Ouen i predstavlja red zvezda u Francuskoj. U Francuskoj predstavljamo celu istoriju Evrope i prilazak između Evrope, Istočke i Zapadne Evrope. Znači kako su sarađivali i koji su bile odnosi. Nama je većinu radimo sa školskim redom, tako da učimo im istoriju sa igrama i uz igru. Tako je najlakše da djeca budu svesni njihove istorije. Viteške borbe u oklopu prema jasno definisanim pravilima HMB federacije, borbe u punom oklopu sa učešćem svih zemalja, adjusting, džustarenje, show sa konjima koji prikazuje borbe vitezova na konjima u organizaciji konjičke sekcije Belih Orlova, jahanje konja, rekreativna radionica jahanja za posetioce događaja, srednjovekovni bazar, bazar opreme, oruđa i oružja, srednjeg veka u autentičnoj izradi članova odruženja i Srbije i sveta, specializovanih zanatlija na temu srednjeg veka. Srednjovekovna i etnomuzika, muzički brendovi Srbije, Vizantika i na izvoru, muziku srednjeg veka i renesanse. Srednjovekovna plesna radionica, plesna sekcija odruženja Beli Orlovi, streličarstvo, turnir u srednjovekovnom streličarstvu u kome učestvuju svi streličari iz prisutnih odruženja iz Srbije, Evrope i sveta, sokolarstvo i drugi slični zabavni i edukativni sadržaj. Sokolarstvom počeo sam da se bavim još kao mali dječak. Često sam držao male sitne ptičice, držao sam jastrebove i danas dan držimo. Sad nam je trenutno sova, tako da smo proširili to lepo sokolarstvo sa porodicom i jedno lepo iskusvo da cijela porodica se bavi sokolarstvom. Početi sa Belim Orlovima su bili... Pozvao me Bojan Tasić i rekao mi da li hoću da budem sa Belim Morlovima, da prikažemo sokolarstvo. Pristao sam bez razmišljanja, to je bilo tačno pre možda četiri godine i tako smo počeli. Prvi naš festival je bio u Manasi. Prvi naš festival i od Manasi je tako i krenulo. I evo i danas dan smo u Belim Morlovima i mogu reći da smo prezadovoljni To je jedna velika porodica Belih Orlova i idemo dalje. Moramo napomenuti da su druženje Beli Orlovi bili organizatori velikih srednjovekovnih događaja koji su privukli pažnju celog sveta. Srednjovekovni festival i bitka nacija u Smederevu 2019. 
i srednjovekovno selo i program na Just Out festivalu u Manasiji od 2015. do 2022. godine i Beli Orlovi srednjovekovni festival u Beogradu. Još jedan festival, drugi po redu, Beli Orlovi srednjovekovni festival na Beogradskoj tvrđevi, na Donjem gradu Kalimegdana, je završen. Šesto gostiju iz preko 20 zemalja je bilo ovde, pokazivalo svoje veštine, takmičili se u mnoštvo različitih kategorija, kako vladaju zverima, kako su borci na terenu, stari zanati, mnogi druge veštine i oživljavanje srednjevekovne istorije Evrope i Srbije. Posetioci su mogli vidjeti predstavljanje našeg istorijskog i kulturnog nasledđa srednjeg veka Srbije i niko nije ostao ravnodušen na ono što je mogao vidjeti ovde. Mi smo presrećni, ponosni smo što Beograd ima ovakav festival, Beograd prestonica koja je ugostila Sve ljude iz Evrope koji su stigli na ove festivale i dalje imali smo gosti iz Kine, imali smo gosti iz Amerike i fantastično je na koji način su oni doživjeli Srbiju, našu kulturu, našu gastronomiju, naše gostoprimstvo. Čekuju nas mnogi veliki podohvati u vremenu koje dolaze, a jedno od najvećih njih je da je Srbija ponovo domaćin svetskog prvenstva u vitičkim borbama sledeće godine u maju mesecu i da će to biti ponovo stečište svih naših najvećih boraca svetske asocijacije. Najzanimljivije borbe su svakako bile borbe u full kontakt disciplini 5 na 5, koje su odnale pažnju svih posetioca preko dana, takođe borbe u tap kategoriji 8 na 8 i sve pojedinačne duelne kategorije i heme, i tap, i HMB asocijacija. Ono što je bilo najzanimljivije su velike masovne borbe, masovni buhurti koji su se dešavali u okviru večernjeg programa. Gde su ljudi pored toga mogli da vide i mnošno drugih veština kao što je konjičko streličarstvo, sportovi, različiti sa konjima, predstavljanje veština sa naših konjenika i naravno ples vatre i mača, jedno od spektakularnih srednjevekovnih nasledđa koje smo prenali u današnjicu. Veliki doprinos realizacije ovog velikog i kompleksnog srednjovekovnog festivala sa 450 učesnika iz 20 zemalja sveta, kao i prijateljima festivala, dali su grad Beograd i javno preduzeće Beogradska tvrđava. Izuzetnu podršku dali su veletržnica Beograd za podršku i pomoć u realizaciji srednjovekovnog marketa na festivalu Berli Olovi i kompaniji Alma Quattro koja je najavila događaj putem svojih led ekrana u gradu i koja prati već deceniju Bele Orlove u promociji srpske kulturne baštine. Beli Orlovi se zahvaljuju i velikom broju medija koji su podržali i medijski ispretili manifestaciju, kao i velikom broju donatora, učesnicima, volonterima, članovima odruženja, izlagačima i dobavljačima, što su ovaj festival Beli Orlovi učinili posebnim i prepoznatljivim u svetskim okvirima s ovom srednjovekovnom tematikom, promocijom srpske i svetske srednjovekovne baštine. Vidimo se 2025. godine na trećem festivalu u Beli Orlovi na Beogradskoj tvrđavi.